哈哈苏打水邀您收看《龙岭迷窟》，跋山涉水寻宝，喝娃哈哈苏打水，解辣去腻，清爽畅饮，助我百步穿杨，战迷窟。OPPO Find X2 系列邀您共赏《龙岭迷窟》。
哎呀，老天保佑，老天保佑，老天保佑啊！村长，村长，这要喝鱼嘞，棺材咋结拜呀？少嘞，少嘞，这里边那么多好东西了。这女尸死的时候，肚里怀着娃娃呢，埋到地下才养出来。这只子母熊可厉害了，留下它迟早是个祸害。子母熊，出来，你就留下，把棺材烧了吧。我，我一个，咋了？就你一个，你给多给我留几个吧。你。你给我记点，千万不敢看透里面的东西，不然的话，你会遭报应的。往回走，跟我回走，走，快，走，快看，快看，快回，该干啥干啥看，都回。话说那胡八一和王凯旋二人从精绝古城归来后，终于靠着雪良的资助，在古玩市场干起了倒腾古玩的生意。然而，要说探险寻宝，这二位都是一把好手，可是做起生意来，那可是另外一回事儿啊！看了半天，你买不买？
，三千。Three thousand。错了。这太贵了，能在这地方卖这么贵？不是，这地儿不怎么样，但是东西是好东西。这明朝的，唐宋元明清都是好几百年的，这古董啊。另外，你问问他知不知道梦露？哎，这就是我们明朝那梦露带的，所以特别有纪念意义，而且是孤品。呃、uh, ，对对对，他说 only one， 哎。Really, it's that much? 大哥，您这整的也太贵了，实诚点。不是，东北的吧？不是，都是中国人，你这胳膊肘不能往外拐呀，是吧？啊！太那个，这样，台下三千，我返你一千，干嘛 ？Hey, Gomer， 三千返一千，你也忒黑了吧？哎。不是你还会说推呢？那那不是推，那怎么走？不是，哎，确实太。不是他会说中国话，你给他翻译什么呀？嘿，你这这，看着没有？老外都会说推了。哎，这丢人现眼的，你说。哎，您随便看啊。不是你也不能老当甩手掌柜的，你也上点心，你不能让我一个人在这折腾啊，老胡。不是咱们在练摊也不是一天两天的了，挣那点钱。还不够我回去倒腾磁带的呢，老板，这卖多少钱？五块，哎，张嘴就来，他妈太贵了，五块还贵？哎，信不信干净手给我三千我都没卖？哎，你打京剧古城回来你就这样，你到底怎么想的啊，老胡？哎，你真想彻底不干了？别介，你这不耽误你少爷吗？不是，九二。见龙在天，力荐大人。啊！看见那哥们了没有？哪个呀？就那个，年龄在三十到四十之间啊，皮肤紫红色，一看就是常年在半高原地区干农活的。我要没猜错的话，这哥们应该是从黄土高坡来的。行啊，不愧是侦察兵出身的，这洞察力就是不一般、啊。那是，这老王夹一破包，在这市场里面转悠一个多礼拜了，您才洞察出来呀、啊？啊？不是你怎么不早说呀、啊？你也没老来呀、啊？怎么着有猫腻呀、啊？不是你看。急着出东西的人一般都神秘兮兮的，生怕被人骗、被人抢。这哥们就是一典型，肯定憋着出货了。八块钱，怎么成？星期一买卖西，反正咱们也开不了张了。要不，咱逗他一乐呵去。别欺负老实人。嗨，我就这么一说。走，哎。哎，大哥，帮我看看摊儿啊！给我来个煎饼，多放点葱，多撒点酱，不要鸡蛋。别动，警察！饿不动，饿不动，招了。打哪来啊？陕西来的。叫什么呀？李春来。哦，你有劲儿进吗？别吓唬人家。啊。十八姓，春来老哥，我们俩也是这市场里的，你是不是有东西要出啊？咱们找个地儿聊聊。哥不坑，哥不坑，哥不有干坏事我们不是要抓你，我们要给你做买卖。警察同志，不是，我不跟你说，不是警察，我们逗你玩呢。再说了，有长我们这样的警察吗？那多给警察叔叔丢脸呢。有道理，有道理。哎哎哎，不不是，哎，春来老哥。我早就看出你有东西要出了，这儿啊人多眼杂，咱们换个地方聊。哎，换个地方，一边吃涮羊肉一边聊，啊，涮羊肉啊，能行。寻宝探险靠我老胡，找对象就用一对，来一对，成一对，撮合一对又一对。胡八一推荐的秘密武器，快来试试它的威力。
吃啊，吃吃吃吃。哎，再接上，再上来。嗯，吃啊，来吃啊，来，坐上。看你在这市场里转悠，不是一天两天了，是不是有什么东西要出手啊？给我们看看。呃，我有一只孩，不晓得值钱不值钱。孩子？鞋？嗨，照这个，我还以为卖孩子呢。什么鞋？哥，您至于吗？您让我看清楚点啊！六哥，加盘肉。好嘞。冯亮老哥，我跟你说啊，你这鞋要是有讲究的话，肯定能卖不少钱，是吧？到时候天天吃肉都没问题。来盘上脑啊！哎呦嘞！哎，六哥，这肉切不错啊。慢慢吃啊，谢谢。哎，那个，还没熟呢，还没熟呢，没熟呢，放上再说。天天吃肉，我该够呛。我的理想就是，把我这个孩卖个好价钱，回到我们老家，能娶个婆姨，生个娃娃，我的人生就完美了。你们那儿怎么讲来着？叫。米纸的婆姨，随得的汉是。你这鞋要卖一大价钱，分分钟娶一米纸的婆姨啊，是不是啊？啊！我话说回来了，您这东西得让我们在手里看看呀，不看清楚怎么给您开价啊？是。您这孩是从哪来的呀？我们这个地方叫古兰县。最近几年闹大旱，我们那个村长就说要打了旱粑才能下雨。旱旱什么？旱粑？旱粑，就是打旱谷庄。解放前啊，好多偏远山区啊，就有这个习俗。您接着说，我们就在我们村的东边。挖了好几天，挖进了一个可大可大一个棺材，挖大点儿，怕我把这个事情说出去，就在那个石底上拿了一只海，留给我了，说是封口费。不过，当天晚上，马大胆和他的棺材铺还有十几个兄弟就让雷给劈了，所有人全部被劈死了。我觉得这就是老天爷惩罚他们了，那一个个劈的黑溜溜的，跟炭一样。您这故事啊，编的是真不赖，就是我必必须承认啊，在淳朴的劳动人民当中，像您这么能白活的，我是头回见。骗这个是王八蛋，不是你怎么还急了呢？你，哎，好爷，这老哥，听你这么一说，还真没想到你这绣鞋的来历这么曲折。不过刚才我也看了，我是真没想到几百年一双绣鞋能保存的这么长，确实少见。之前呢，我也见过几双，那缎子面啊，都跟那树皮似的。不过呢，咱这古玩行啊，讲究个全，就什么东西啊，你越成套、越完整就越值钱。您这只有一只啊，是您这一只，现在顶多算残。哎，老板，你刚才说我这是还几百年了，是不是可值钱了？
。陈老哥，实话跟您说了吧，我们哥俩呢，这生意啊，其实也挺难做的。您也都看见，我们俩这肉啊，吃的比您都多，太长时间没见着肉。吃完这顿，下一顿荤腥还不知道在哪。这话说你的去，不好意思啊。我刚才打眼一看，您这东西确实不错。您在这转悠好几天了，这东西值多少钱？您心里应该有个数吧？您看这样行不行？我呢，带您去见一个我们专业的朋友，让他长长眼，开个价，既不亏了您，也不偏了我们哥俩。您看这样行吗？大哥，我这么跟您说啊，满市场您打那去啊，要说做生意，像我们哥俩这么实在的，没有，真的。您就放心吧，我对农民兄弟是特别有感情。您都不知道，当年我们家老爷子那也是为了中国农民得解放，毅然放弃学业，投入到革命道路上。哎，这是老革命，我爹那是干了一辈子革命工作呀。是，就不说老爷子，你胡言乱语，正经的根儿就苗红了。嗨，我就别提了。但是就连中国革命都是坚持走农村包围城市的路线，才得到最终的胜利。所以，我现在就敢拍着胸脯跟您说，我不会因为您是从农村来就蒙了。这您放心，他绝不是有，真的。反正信不信由您啊，门就在那儿摆着。您可以马上拍屁股走人，找别家去要。这顿饭呢，就当您大老远来到北京城，咱们相识一场那是缘分，我们请了。但您可想好了，只要您出这门，你想回来后悔，那来不及了。这种事儿没二番回头，真的。反过来说，您要是信了，就告我怎么样。不是大哥，我们哥俩把话都说到这份上了，您还不信我们吗？给您来口罩。哥不信你，哥信你，老板，我跟你走。哎，哎，不不，哎，大哥，这顿饭我请的，哎，不是我，我掏的钱，老胡，怎怎么回事？我死不干净。六哥，给我拿一勺，哎，我喝碗汤都这味儿。闲的呀，行了，别贫了，赶紧的接客了。胖<笑>爷，您净跟我玩笑。哎，什么事儿？呃，让您帮给长长眼。哦，看东西啊？哎呦，我长长见识。嗯、这这就是你们说的拽脚？那可不，人正经古玩界里的虫啊、哦。赶紧拿出来吧，您就别捂着了，再长毛了。你不拿出来，您怎么看呢？慧爷，咱怎么个聊法啊？嗯，就当着本主聊啊。可是本主，您是本主啊，东西不是您的吗？所以您就是本主啊。可是本主啊。嗯。行啊，慧爷，您最近这眼力真是见长。怎么个意思啊？这鞋呀，有点聊头。从样式看，应该是明代的。对，绣的牡丹。自唐代以来，世人皆以牡丹为贵。虽然寻常人家也有往这鞋上绣牡丹的，但肯定不像这样，它能镶得起金线。另外，这一圈小珠子啊，虽然不算太明贵，但这整体的艺术价值可就上了。不错，这鞋啊，很有收藏价值。哎。要是让我出个价儿
这数，二十，二百。当然了，这是一支的价钱，要是能凑齐一对价钱还能往上涨不少。剩下的就你们二位爷自己聊吧。刚才吃饭的时候，我也跟您说了，绝不会因为您是从农村来的就蒙您。这些呢，是我们哥俩全部的家当，您也都听见了。这鞋市价两百，我们这儿呢是一百八，就差二十。您要非抬这杠，我也没办法。要我说，您二十您就别计较了。刚才那顿饭还是我们请的呢，那吃火锅不花钱。都是你们两个在吃，我就吃了一口肉，喝了一杯啤酒。那吃一口也算吃啊，要要么你把那肉吐出来，要么你你你把那饭去揉里面，成吗？哥，哥这个还应该不卖了。咱别置气啊，大哥，都这么大岁数人了，咱能成熟点吗？是吧？我掏心窝子跟您讲，一百八真真是不少了。我们大半年的工资都不定能拿到这数呢。胡老板，其实搁那儿还有一箱子搁值钱的宝贝。如果你们三位能搁这个一大里回到搁的老家古兰县，把那一箱子都收里，搁的理想，三个娃娃去破亿，就能实现了。你不是说你只有这一只绣鞋吗？哦，刚才我的话就受了一点点没有说完。那个马大胆，他那个棺材不被雷劈了着火了，全部烧都没有了。你说奇怪不奇怪？那个箱子一点点都没有坏。我就趁人家不注意，把那个箱子搬到我们家去了。我这趟来就是要找一找这些出价合适的、实在的。哎，那搁着我一大回到老家。把我那些东西全收了。春来老哥，你看这样好不好？方便的话给我们留个地址或者联系方式。这陕西啊也不近，我们哥几个得商量商量，甭管去与不去，肯定给您一答复，行吗？
，如何能不违心？真相万不创意，才能懂得唯一。谁愿意继续下坠？总是也不能美，藏在夜深人静，只是偷偷擦干眼泪，逼到无法后退，只能变得无畏，不再害怕倒影，再次轻视到我的后背。天地困扰。